നമസ്കാരം ഞാൻ ജെറീന കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കൺവെൻഷന് കൂടമില്ല ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ഡി ജെ എസിന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ എൻ ഡി എ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പരിപാടിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് അതേസമയം എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നും കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തത് പ്രശ്നപരിഹാര സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്നും വിശദീകരണം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ഡി ജെ എസ് സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ല നിലവിൽ എൻ ഡി എ വിടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ഡി ജെ എസുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം മെയ് പതിനൊന്നിന് അതിനിടെ ബി ഡി ജെ എസ് മുന്നണി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അണികളുടെ വോട്ട് തനിക്ക് താമര ചിഹ്നത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ഡി ജെ എസ് മുന്നണി വിടുമെന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം മാത്രമെന്ന് വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം ചെങ്ങന്നൂരിൽ കെ എം മാണി ഉൾപ്പെടെ ആരുടെ വോട്ടും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ ആറു ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത ആൾനാശം വിതച്ച പൊടിക്കാറ്റിനും പേമാരിക്കും പിന്നാലെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാറ്റിനൊപ്പം ശക്തമായ മിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ പോലീസ് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരവാസികൾക്ക് സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ജില്ലാ അധികൃതർക്കും നിർദ്ദേശം ഒളിവിൽ തുടരുന്നത് ആര് വരാപ്പുഴ വീടാക്രമണ കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവില്ലെന്ന ആക്ഷേപവുമായി വാസുദേവന്റെ കുടുംബം വീടാക്രമണ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വാസുദേവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മാസം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിലെ അതേ വേഗം വീടാക്രമണ കേസിലും വേണമെന്ന ആവശ്യം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി എന്നും വാസുദേവന്റെ കുടുംബം ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ വീടാക്രമണ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾ ആലുവ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇന്നലെ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് വരാപ്പുഴ ദേവസ്വം പാടം സ്വദേശികളായ വിപിൻദാസ് അജിസ് തുളസിദാസ് എന്ന ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ പോലീസ് കടുപ്പം വിടാതെ കുര്യൻ ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി നിയമനുവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് വീണ്ടും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ നിയമിക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ച് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇത്തരം സംഭവം മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നും കുര്യൻ ജോസഫ് നിയമന ശുപാർശ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കൊളീജിയം യോഗം തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിയുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ കൊളീജിയം അംഗങ്ങളായ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച ഭിന്നത ഉയർന്നതായി സൂചന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കൊളീജിയം യോഗം ചേരും തീരം കാണാത്ത തുഴച്ചിൽ കോവളത്ത് വിദേശ വനിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായ ഉമേഷ് ഉദയൻ എന്നിവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു കൊലപാതകത്തിനും മൃതദേഹം നീക്കം ചെയ്യാനും ഇവരെ സഹായിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി ഇവരെ കൃത്യം നടത്തിയ കണ്ടൽ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സഹായികളെ കൂടി കണ്ടെത്തണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൾ നൽകുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിവരങ്ങളെന്ന സൂചന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കുറവായ കേസിൽ പോലീസിനെ വളച്ച് പ്രതികളുടെ മൊഴി മാറ്റം അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച ലഹരി മരുന്ന് സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ അഞ്ചു ഭീകരരുടെ വധിച്ചു ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ അഞ്ച് ഭീകരരുടെ വധിച്ച് സൈന്യം കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കാണാതായ ശേഷം ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേർന്ന കശ്മീർ സർവകലാശാല അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് റാഫിയും രണ്ട് സുരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് സൈന്യവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് കശ്മീരിൽ നേരത്തെ സൈന്യം വധിച്ച ബുർഹാൻ വാനിയുടെ അടുത്ത അനിയായി അടങ്ങിയ തീവ്രവാദ സംഘം സ്ഥലത്ത് തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ച സൈന്യം പ്രദേശം വളയുകയായിരുന്നു അതിനിടെ പ്രദേശത്തുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പതിനേഴുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റി